മാതൃഭാഷാ പാഠാവലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാഠം ഒന്ന് കൊച്ചുപൂവ് പൂക്കളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പൂക്കളുടെ നിറവും മണവും മൃദുത്വവും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു കുട്ടികൾ പൂക്കളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയുമെല്ലാം സ്വന്തം കൂട്ടുകാരായി കരുതുന്നു മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന മഹാകവി ജി ശങ്കർ കുറിപ്പെഴുതിയ ഈ കവിതയിൽ പൂവിനോട് ഒരു കുട്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കവിത കൊച്ചുപൂവ് ഇത്തിരി പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ ഇത്ര നാളെങ്ങുനി പോയി പൂവേ മണ്ണിനടിയിലൊളിച്ചിരുന്നു മറ്റുള്ള പൂക്കളെ കാത്തിരുന്നു വന്നതു നന്നായി തെല്ലു നേരം വല്ലതും പാടിക്കളിക്കാം സ്വൈരം ചെമ്മേറുമിയുടുപ്പാരു തന്നു ചേച്ചിക്കൊന്നും വയ്ക്കാനേ തോന്നു കാറ്റടിച്ചോമനെ വീണിടൊല്ലേ കാലത്തെ വെയിലേറ്റുവാടിയിടൊല്ലേ പാഠം രണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാനം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തരം സമ്മാനങ്ങളാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിറയെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം തന്നെ ഇവിടെ ഐശ്വര്യ എന്ന മിടുക്കിക്ക് കഥ പറച്ചിലിന് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയത് ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കഥാപുസ്തകം തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ അവൾ വീട്ടിലൊരു ലൈബ്രറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിറന്നാളിനും ഉത്സവത്തിനുമെല്ലാം കിട്ടുന്ന തുക ശേഖരിച്ച് ഐശ്വര്യയെ പോലെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാം എന്താ സമ്മതമല്ലേ ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാം സമ്മാനം കഥ പറച്ചിലിന് ഒന്നാം സമ്മാനം മൂന്ന് എയിൽ പഠിക്കുന്ന ഐശ്വര്യയ്ക്ക് പ്രധാന അധ്യാപകൻ പേരു വിളിച്ചപ്പോൾ കോരി തെരിച്ചു പോയി നിറയെ വർണ്ണചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കഥാപുസ്തകമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് സമ്മാനം കിട്ടിയ പാടെ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അമ്മയെയും മുത്തശ്ശിയെയും അവൾ സമ്മാന പുസ്തകം കാണിച്ചു മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് അവൾ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രിയിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകം അരികിൽ വെച്ചാണ് അവൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് ഉറക്കത്തിൽ അവൾ പല സ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടു അതിലേറെയും പ്രധാന അധ്യാപകൻ തനിക്ക് പുസ്തകം സമ്മാനം തരുന്നതായിരുന്നു അവൾ കണ്ടത് പിന്നെ താൻ വായിച്ച ചില കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതും ചുറ്റും നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഉണർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐശ്വര്യ സമ്മാന പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തു മറിച്ചു ആദ്യത്തെ പേജ് അതിൽ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ വായിച്ചു കഥ പറച്ചിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഐശ്വര്യ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ ഒപ്പും സ്കൂളിന്റെ സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് വർദ്ധിച്ച സന്തോഷം തോന്നി ഇന്നലെ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തു അവൾ ആ പേജിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അവൾ പുസ്തകം ബാഗിൽ വച്ചു ചങ്ങാതിമാരെ പുസ്തകം കാണിച്ചു ചിലർ പേജുകൾ മറിച്ചു പടം കണ്ടു ചിലർ കഥകളുടെ പേരുകൾ വായിച്ചു നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ഐശ്വര്യയുടെ സമ്മാന പുസ്തകം കൗതുകപൂർവം നോക്കിക്കണ്ടു ഐശ്വര്യയുടെ അധ്യാപകർ അവളെ അഭിനന്ദിച്ചു ഐശ്വര്യം ഇടുക്കിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമല്ലേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൾ തലകുനിച്ചു ഐശ്വര്യയുടെ പിറന്നാളായി അച്ഛൻ അവൾക്ക് പുത്തനുടുപ്പും ചെരുപ്പും വാങ്ങി ഐശ്വര്യയോട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി മോൾക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് 
നിറയെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കഥാപുസ്തകം മതി രണ്ടു കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി പിതാവ് മകൾക്കു നൽകി ഓരോ പുസ്തകത്തിലും അവൾ അച്ഛനെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പേരെഴുതിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണം അവൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പിറന്നാളിനും ഉത്സവത്തിനുമെല്ലാം ഐശ്വര്യയ്ക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പുസ്തകങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തും അവൾ പുസ്തകങ്ങൾ നേടി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അവൾ വായിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പലരും ഐശ്വര്യയെ അനുകരിച്ചു അവർക്ക് ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവർ ഐശ്വര്യയ്ക്കും കൊടുത്തു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കളയുന്ന പണം അവർ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ചെലവഴിച്ചു അതൊരു ശീലമായതോടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുമുണ്ടായി ഒരു കൊച്ചു ലൈബ്രറി ആർക്കും സമയം വിരസമായില്ല പഠനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാമതെത്തുകയും ചെയ്തു പാഠം മൂന്ന് കാറ്റും മഴയും കഥയും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്ത കവി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് കാറ്റും മഴയും കഥയും കാറ്റും മഴയും കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സാണ് ഈ കവിത മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റും മഴയുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ നൽകുന്ന ചൂടുകാപ്പിയും കുടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിയുടെ അരികിൽ കഥയും കേട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഹാ എന്തു രസമായിരിക്കും അത് സ്നേഹമുള്ള മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള ആ സ്നേഹ വീട്ടിലേക്കാണ് കവി നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കവിത കേൾക്കാം കാറ്റും മഴയും കഥയും കാറ്റും മഴയും ഒരാഘോഷം വീട്ടിലെനിക്കതു സന്തോഷം അകലെ കാഴ്ചകൾ മറവായി പുക പോലെങ്ങും നീരാവി കാറ്റടി വീട്ടിൽ കയറാതെ കഥകുമടച്ചു വലിയമ്മ കാപ്പി തരാനുണ്ടെന്നമ്മ കഥ പറയാനുണ്ടമ്മൂമ്മ കഥ പറയാം ഞാൻ കുട്ടികളെ അതിനിനി മൂളാനാരാരോ മൂളാം ഞങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയുറങ്ങിപ്പോയാലോ കഥകിനു മുട്ടിച്ചവി പാർക്കും കാറ്റും മഴയും മൂളൂലോ കഥകിനു മുട്ടിച്ചവി പാർക്കും കാറ്റും മഴയും മൂളൂലോ 